Great day students, I am Rajesh Vardas and you are learning satellite communication with me. In this series, today I am going to discuss the new topic with you. Have you subscribed this channel? No? If you have not subscribed this channel yet, then subscribe it and press the bell icon to get the latest notification. So now let's start the topic. Today we will learn about the evolution of the satellite communication. Before starting the evolution of the satellite communication, let's have a look on the basic communication system. When the transmitter is connected with the receiver by a wire, then this type of communication is basically known as the wired communication. If you are wirelessly connected, then that type of communication is basically known as the wireless communication. So, wireless communication, ke liye what you need? You need a transmitting antenna as well as the receiving antenna. So, your transmitter or receiver hai, by using the electromagnetic signals wo aapke connected hote hai, and the, in that case the communication becomes the wireless type of communication. So, in this case we use line of sight communication and we use the ionospheric layer ka use karke space then we can transmit the transmitter se signal jo hai, receiver ki side jo hai, hum transmit the receiver side. ठीक है और दूसरा जो है हम अगर आयनोस्फेरिक लेयर का एक हमारा जो लिमिटेशन है कि हमारा एक हायर जो फ्रीक्वेंसीज हैं एक लिमिट के बाद वो हमारी आयनोस्फेरिक लेयर को क्रॉस कर जाती हैं तो उससे हम कम्युनिकेशन कैसे सेटअप करें ठीक है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो है आपका बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो कि आपका स्पेस में जो है एक पर्टिकुलर पाथ में जो है वो रिवॉल्व करता है एंड दैट पाथ इज नोन एज़ द ऑर्बिट तो ये जो आपका कम्युनिकेशन है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर थ्रू द सैटेलाइट ये आपका जो है इट इज नोन एज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली जो आपका ट्रांसमीटर का जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो आपका सिग्नल ट्रांसमिट करता है टुवर्ड्स द सैटेलाइट और उस केस में आपका जो रिसीवर है सैटेलाइट का वो उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद अपने ट्रांसमीटर का यूज करके उस सिग्नल को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है टुवर्ड्स द रिसीवर साइड तो इस तरीके से जो है हम जो है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में जो है एक लिंक सेटअप कर सकते हैं ठीक है और ये जो लिंक है आपका ट्रांसमीटर एंड सैटेलाइट के बीच में दैट लिंक इज नोन एज द अपलिंक एंड द लिंक बिटवीन द सैटेलाइट एंड द रिसीवर ऑन द अर्थ स्टेशन दैट लिंक इज बेसिकली नोन एज द डाउन लिंक इसका अपोजिट भी एग्जिस्ट करता है ठीक है आपका जो अगर कैपेबिलिटी है रिसीविंग एंटीना की ट्रांसमिट करने की तो वो भी आपका ट्रांसमिट कर सकता है उस केस में आपका जो अपलिंक है वो आपका आ, यहां पे ये अपलिंक कंसीडर होगा और ये आपका डाउनलिंक कंसीडर होगा अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो आईडिया है ये आया कहां से बेसिकली अगर हम इस आईडिया की बात करें तो ये आपका आईडिया 1945 में अथुर सी क्लार्क ने दिया ही रोट एन आर्टिकल इन 1945 द टाइटल ऑफ द आर्टिकल वाज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिलेस कैन रॉकेट स्टेशन गिव वर्ल्ड वाइड रेडियो कवरेज ये आपका पब्लिश हुआ वायरलेस वर्ल्ड में इन 1945 इस आर्टिकल में अथुर सी क्लार्क ने आउटलाइन किया कि व्हाट आर द बेसिक the earth's velocity that means ki aapka jo relative velocity hai us case mein aapka zero hoga in the same article he declared that ki aapka jo satellite hai is height pe 42242 kilometer pe uska jo property hai wo aapka as a stationary satellite jo hai wo consider hongi he also proved that three such satellites spaced at 120 degree apart in space could cover the whole world आपके सिर्फ तीन सैटेलाइट ही इस हाइट पे आ, जो है 42,242 किलोमीटर पे वो सफिशिएंट है पूरे वर्ल्ड को कवर करने के लिए। The concept was later considered to be generating a billion dollar business in the area of communication. However, at that time, Clark did not patent the most commercially viable idea, but because he thought that satellite would not be technically and economically viable until the next century. Clark had also stated that the electrical power required for operating the satellite would be obtained by conversion of the sun's radiation by means of solar cells. तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट था भी नहीं, लेकिन क्लार्क ने अपने आर्टिकल में ये बताया कि आपका जो सोलर सेल्स हैं 
उसी से जो आपका कन्वर्जन करके सोलर एनर्जी का कन्वर्जन करके वहां से जो है अपने सेटेलाइट्स को पावर जो है वो दी जा सकती है 1945 में ये सब जो है आपका क्लार्क ने सब कुछ ऑन पेपर जो है रिकॉर्ड ये पब्लिश किया था लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें तो 1945 से लेके 1957 में आपका जो है फर्स्ट जो आपका सेटेलाइट था स्पूतनिक वन इट वॉज बिकेम द रियलिटी तो तब तक के लिए जो है ये आपका आर्टिकल जो है इट वाज रिमेंड अननोटिस और अगर सिंक्रोनस की बात करें सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें तो 1963 में सिंक्रोनस ऑर्बिट केम इनटू द पिक्चर तो इस फैक्ट से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम लगा कि जो अथुल सी क्लार्क ने 1945 में अपनी थ्योरी जो है वो पब्लिश की थी और उसके बाद इम्प्लीमेंट होने में नाइनटीन में फर्स्ट सेटेलाइट जो है आपका वो लॉन्च हुआ स्पूतनिक वन और सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वो नाइनटीन में आपका अचीव हुआ स्पूतनिक वन वॉज लॉन्च ऑन फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी सोवियत यूनियन इन लो अर्थ ऑर्बिट After the failure of its first two project Vanguard, it was the first artificial Earth satellite basically, and it was visible all around the Earth. Precipitated the American Sputnik crisis. Sputnik one के बाद जो है Scorey came into the picture. Scorey आपका जो है 18th December 1958 में जो है आपका launch हुआ and it was launched by the USA. स्कोरे जो है वो स्टैंड करता है आपका सिग्नल कम्युनिकेशन बाय दी ऑर्बिटिंग रिले इक्विपमेंट्स स्कोरे प्रोवाइडेड एन इनिशियल टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन रिले सिस्टम्स इन द स्पेस द फर्स्ट क्रिसमस मैसेज वाज ब्रॉडकास्टेड बाय द सैटेलाइट बाय यूजिंग द शॉर्ट वेव्स बाय द यूएस प्रेसिडेंट थ्रू एन ऑन बोर्ड टेप रिकॉर्डर विच कैप्चर्ड वर्ल्ड अटेंशन द लाइफ टाइम ऑफ दिस सेटेलाइट वॉज वेरी लेस इट वॉज थर्टी फाइव डेज ओनली Uh, after score eco1 and eco2 came into the picture eco1 was launched in 1960 while eco2 was launched on 1964 and both the satellites were launched by the usa and these were passive type of satellites in the next coming video we'll see that what is the difference between active satellite and the passive satellite it was the first nasa's uh, experimental communication satellite project and after the eco1 and eco2 next series of satellites came into the picture and it, it was telstar and telstar was launched by the bell laboratory on 10th uh, july 1962 it was a real time broadband active satellite with on board transponder it was a leo satellite that is low earth orbit satellite with 50 megahertz bandwidth and and a uplink frequency 6.389 gigahertz and downlink frequency 4.169 gigahertz it successfully transmitted through space the first television pictures telephone calls fax images as well as provided the first live transatlantic television feed after the successful launching of telstar 1 telstar 2 was launched on 7th may 1963 and it was observed in 2013 that telstar 1 and telstar 2 they are uh, no longer uh, functional and are still uh, in the orbit after telstar 1 and telstar 2 syncom series came into the picture and it was uh, launched in early 1963 syncom basically stands for the synchronous communication satellite after syncom 1 syncom 2 came into the picture it was jointly launched by the nasa and the defense department of the us on 26 july 1963 It had uplink of 7 gigahertz and downlink of 1 gigahertz. This used FM PSK transponder and served for two years. Syncom 3 was world's first geostationary satellite and launched in 19th July 1964 after successful launching of Syncom 2. This series of Syncom satellite later continued in 1980s as Syncom 4 with some larger satellites. Simultaneously with Syncom series, Intelsat series also came into the picture. First Intelsat was launched on 6th April 1964 and it was recognized by the name Early Bird satellite and it was developed by International Telecommunication Satellite Organization. This was a joint venture of Europe and the USA. It had two 25 megahertz bandwidth transponders and the 6.30 gigahertz center frequency transponder was used by the USA. The corresponding downlinks are 4.081 gigahertz and 4.161 gigahertz respectively. This satellite was active till 1969. The early bird satellite was first satellite to give direct and on the spot contact between the Europe and the North America, handling television, telephone as well as the fax transmissions. Later about 14 Intelsat series 3 and 4 satellites were launched in 1974 weather forecasting and the communication. 
uh, as well as about 15 Intelsat series 5 and 6 were also launched in 1980s for, for TV transmission, satellite switch, multiple SS and weather forecasting. Side by side, Arabsat activities also started. Side by side in 1990s, Intelsat series 7 and 8 in KU band were also launched. In 2000 series, 9 of Intelsat launched. Side by side, जो काफी सारे countries हैं, उन्होंने different satellites जो है launch किए, तो सभी satellites को इसमें cover नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ से आप लोगों ने देखा कि कैसे satellite communications का basically evolution हुआ। So this is all about the evolution of the satellite communication. In the next lecture, we will see the different frequencies which are basically used for the uplink and downlink purpose of the satellite communication. So thank you, thank you for watching this video.